un estado de sospecha, hijo. Sí, yo vivo en un estado de sospecha, sí. realmente. Sí, ya le estaba contando a él que me, eh, este, me, pre, me pasaron un off y dije, mmm, está rebajado. Sí. Así, está adulterado. Arranca mi momento favorito del programa cuando nos tomamos un tiempo acá para charlar con alguien que viene a visitarnos en la radio. Eh, hoy, eh, Pedro Saborido, yo decía, es un lujo recibirlo. Y te engancho con algo que me decía él recién fuera del aire. Yo estaba un poco intimidado y anoche me quedé a, hasta más tarde de lo habitual preparando el programa, preparando lo que, iba, lo que íbamos a conversar con él, porque lo admiro a Pedro Saborido. Eh, y claro, no es como entrevistar a cualquiera que decís hablo de actualidad y listo eh, sino que tenés que venir un poquito armado porque es un tipo con trayectoria mm. y entonces estaba con ese eh, pequeño temor de cómo, cómo encarar la, la nota con Pedro y me encontré con un tipo súper agradable yo no lo conocía personalmente súper simpático que enseguida de me hizo sentir ¿eh? con, de hipócrita sí, totalmente sí. <risa> Está bien, está sí, bien. Digo, está vengo bien. a la mañana, los tipos están sí. a la mañana, no, no podés. Con gente que hace radio a partir de las 9 de la mañana un domingo, hay que tratarla bien. Claro. Sí, pero que... te dijeron que el programa era bueno. No? Sí, me dijeron, todo sí. el mundo me dijo, che, boludo, vas, está buenísimo. Bueno. Dije, yo entonces fui un poco como, bueno, me, me subo al prestigio de claro, sí. Sí, claro. Hago transferencia de prestigio. Bueno, hago la, la presentación formal. Eh, Pedro Saborido, escri escritor, guionista. Eh, un dato que me maravilló al leer un poco sobre él. Fue asistente de sonido de Esperando la Carroza. O sea, el tipo estuvo en la filmación de Esperando claro. la Carroza. Además de que fue guionista de Tato Bores, eh, uno de los creadores de Todo por Dos Pesos, hizo Peter Capusotto y sus videos, es hincha de Racing. Bueno, eh, y escribió claro. sobre... Somos acá mayoría independiente. Sí. El único programa que tenemos dos tercios independientes. Escribió sobre peronismo, fútbol, humor, capitalismo, amor y conurbano. Todos temas que nos interesan muchísimo. Es uh -huh. eh, lo que hace son cuentos en los que hay una historia, una trama, en general disparatada, debe haber alguno que no, pero <coughs> los que he leído yo sí, y un tema de fondo, que es este tema, alguno de estos temas que les mencionaba recién, eh, que nos hace pensar, ¿no? Acaba de publicar una historia, una historia del amor, así se llama el libro, una historia del amor. O así sea, es una tapa parecida a la camiseta del equipo donde juega Messi. Rosa. Pol polémica. Claro. Y arranca el, 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 el cuento que todavía eh, no está en las librerías, o si sí, ya está en las librerías. Ya está en las librerías, ya está en la librería. sí, sí. Yo todavía no tengo como para andar repartiendo, ni bueno, tengo yo. Pero... Yo leí eh, el cuento que está disponible, que la editorial pone a disposición ah, en mira internet, vos. y arranca con una escena entre Joe y Jill Biden. Sí, así es. Es la guerra de Estados Unidos contra la matanza sí. por la propiedad de Manaus. Así es. <risa> Un poco spoileado el tema, parece, pero más allá de eso, habla un poco de, 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 de cómo, cómo el amor se puede transformar en violencia, porque si dos queremos lo mismo, aparece la competencia, por eso que queremos. Entonces empezamos queriendo algo y ahora estamos peleándonos con alguien, estamos odiando a partir del amor. Digo, el amor se puede transformar en odio a otro y... y y a veces en estos tiempos, en donde la, la competencia del mercado eh, no, nos lleva de un lado al otro a querer esto, a dejar esto, a vivir en un novedismo, quizás, pensando, recién yo te contaba que cuando llegué a Rosario en la época de las internas, eh, estaba Puyaro en un cartel sonriendo y su adversaria... Eh, Carolina Rosada Carolina Rosada estaba en otro muy seria con cara de mm. soy mala <coughs> entonces pensaba ¿cómo serán los ciclos en donde amamos o queremos a alguien que ame o queremos a alguien que odie un poco ciclos en donde queremos a alguien que nos contenga con una sonrisa y a otro después que sea bravo la mano dura yo desde que tengo seis años yo escuché siempre pues fíjate había una especie de eh, transversalidad ideológica eh, de pronto me iba a cortar el pelo en Herli a lo de Gino y gente y era un local que estaba que se compartía con un, uno que tenía una vidriera menor con seis hojitas de afeitar y cosas pero en realidad levantaba quiniela ah, mira. y <risa> claro había era todo un entramado dos o tres cosas para disimular y uno le decía che Mario Mario se llamaba el tipo pone un par de cosas más para, <risa> para disimular claro poneme un par de una espuma afeitada de algo sí. y, y siempre escuchaba en un momento siempre decía alguien acá hace falta una mano dura mm. Un Castro, un Gaddafi, un Franco. O sea, 
no importaba sí, el signo el ideológico ni el sí. modelo, sino que era el, el tema era la intensidad. El Franco, Gaddafi y un Castro, cualquiera que fuera una mano dura. Y, y entonces aparece esta cosa en donde es un tiempo donde parece que el amor ha sido desplazado por cierta efectividad de la crueldad. ¿no? o de la agresividad mm. y hasta del odio ¿no? porque hay una construcción digamos vos podés juntar a mucha gente que se quiere pero también podemos juntar a un montón de gente que odia lo mismo claro bueno ¿no? pasa mucho eh, y entonces el, el libro de alguna manera va navegando por, por todos esos distintos amores que hay en la pareja a la tecnología a una mascota al club de fútbol, eh, en donde todo el tiempo se abisma algo que el amor te va a meter en un problema. Ajá. ¿no? Y a veces eh, son tiempos donde hemos sentido que ciertas propuestas amorosas, progresistas, abiertas, qué sé yo, a muchos han sentido que nos han metido en un problema. Mm. ¿no? Como que viene, viene el tiempo del contramor, casi. Eh, que es lo que se, uno siento, parece que estuviera... Eh, eh, viviendo estos días ¿no? Mm. Eh, bueno, y cruzándolo con otro de, de, de los temas que vos abordás en, en, hay un libro también, una historia del capitalismo amor y capitalismo en estos momentos del capitalismo porque ya llevamos siglos ¿no? ¿cómo conviven? ¿hoy todavía es posible eh, una pareja una pareja saludable con amor entre dos personas que están obligadas a laburar al máximo de su capacidad de Mira, generar ingreso. El, 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 a veces el amor es como una especie de, de anomalía dentro del capitalismo, ¿no? Porque uno regala, cede, es generoso, le da al otro. Eh, o también es, en, uno se puede enamorar de uno mismo, ¿no? Individualismo, egoísmo, no deja de ser también amor a uno mismo. Un exceso de amor a uno mismo consiste en en amar, eh, amarse a uno sobre todas las cosas. Pero ahí aparece algo que sí, que es algo que le escapa a la eficiencia del capitalismo, que es el amor. El amor no es eficiente, básicamente. Siempre trae pérdida. Eh, este, este, bueno, ya, te, te casás y trae pérdida. Tenemos que comprar la heladera. Te separa otra vez, un peor, quilombo económico. Peor. Claro, hay un tipo, ahí en el, en el libro El Amor hay un chabón que es una especie de, de megacomunista paranoide hipermarxista, pasa de rosca, que dice que el divorcio es un es una trama, este, un invento de las inmobiliarias, ¿no? Para que la gente multiplique. Claro, de pronto, hay gente, hay pibes que no tienen una casa y hay pibes que tienen dos. Claro. ¿no? Entonces, ahí es una relación entre capitalismo, che, el regalo, cuando uno regala. Es ineficiente, estoy perdiendo plata. O también está comerciando y para re, cuando regalás vos estás eh, tratando de quedar bien y ser, estar Una siendo eficiente futuro, claro, en la relación. Y que te vuelva. Y que te vuelva de otra manera, ¿viste? Y, y es más, muchas veces tu regalo los has evaluado en base a lo que te regaló él la última vez. Claro. Y si no puedo ir con un par de medias. Sí. El tipo me regaló sí. la colección completa de sí. los sí. discos. Bueno, un casamiento en el que pusieron tanta guita se regala tanto. Claro, viste, está tabla. Dice, yo, ¿qué, qué, ¿dónde quiero estar? ¿En qué parte? ¿Qué quiero ser? ¿Un Paolo Roca que, que regaló? Mirá, tomá, toda esta. O soy simplemente una especie de tipo que desde una especie de conurbano del afecto dice, mira, no te quiero tanto. <risa> te, te mando 10 lucas y estamos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el capitalismo también. Toma el amor de rehén, porque está la, el darle a tus hijos cosas lindas, el cumplirles deseos. Vos, uno para, para el hijo es un pequeño dios, o sea, cuando un chico... Y sí, porque el, 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 así como lo, el, el, la religión dice, nos hacemos a imagen y semejanza de Dios... Tus hijos se hacen un poco a imagen y semejanza tuya. Sí. Y cuando vos le pedís a Dios, le pedís a Dios. Pero si vos te querés ir a ver, el nene quiere ir a ver a Bob Esponja, te pide a vos, te claro. reza a vos, papá. Sí, sí. ¿no? Es como un rezo a vos. Sí. Y vos tenés la facultad de toco acá, toco llevar allá, y sí. llevarlo. Y yo una vez le conseguí entradas a mi hermano y dije, ¿qué? Le voy a hacer un gesto de amor, voy a conseguir la entrada. Yo estaba en Telefe. Y le voy a, en la época de Tato, le voy a conseguir para, eh, para chiquititas. Ajá. Y fue un gesto de amor. Y mm. mi hermano, gracias, qué sé yo. Y el gesto de amor de él, que fue llevar a sus hijas mm. a ver chiquititas. Mm. Y después, al otro día, me dijo, loco, me mataron en la cola, me, me vendieron de todo, las caretas de Cris Morena, no <risa> me, me destruyeron, claro, porque estás con el pibe ahí... 
Qué bueno. Y entonces aparece la oferta y vos tenés que empezar a hacer un no. Y, y vos te, te metés entre la seducción del capitalismo que le dice, tomá, nena, llévate, acá tenés, mirá, el, el muñeco, eh, este, de, qué sé yo, sí, sí, Carlos sí, Corach. Sí. Y, eh. Siempre que y, como un rato, vos tenés, y vos sos el que agarra y dice, no, mirá, no alcanza, eh, papá, hijo de puta, ¿entendés? <risa> eh, entonces, claro, te, 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 te metieron, estoy trayendo acá, te claro, metieron en un conflicto. Claro. Una vez yo en un taxi, un, un tipo tenía un gran conflicto con su hija, estaba a las puteadas porque su hija lo, lo acusaba de fracasado uh, porque no le podía comprar un iPhone. Tremendo. Drama tremendo. Horrible. Sí. Yo no sabía qué decirle al tipo. Pues, bueno, sí. si yo me explicaba. Pero ya es tarde por ahí, cuando ya te apareció... Ya si te dijo así es que está algo roto. Y, exactamente, y esto está roto en una cadena, obviamente, de alguien que empieza a ser seducido con un montón de cosas que se muestran como eh, em, em, objetos para enamorarse, objetos para... para, para uh -huh. y, y que vos en, en tu amorosidad quisieras dar, pero no llegás. Uh -huh. O sea, te entiendo tu amor, pero no es un iPhone. Uh -huh. Me venís con un Samsung... <risa> Este, y ahí, ahí entonces eh, aparece siempre este, esta, esta relación que tiene el amor en donde depositamos para querer escaparnos por un momento, tomar respiro del lugar en donde vivimos, pero otra vez se mete, ¿viste? Se mete y entonces se mete y si vos amás el mar, está bien que vas a ser Pero todo deseo y amor va a estar intermediado por... por por, por el capitalismo, donde hay, bueno. donde hay un deseo y donde hay amor, hay un negocio. Vos decís... Digamos, ¿vos no, ¿Te gusta el mar? Sí. Vas a tener que pagarle a Plusmar para que te lleve. No vivimos el capitalismo, el capitalismo vive en nosotros. Sí, porque viste que ustedes son hinchas independientes. Sí. Entonces, Yo no, ¿eh? Vos de, de boca. Bueno, es lo mismo, no importa. Al caso ahí, siempre vas, vas a ver una estructura macro en donde está, el, 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 llamémosle macro, o un pequeño limpo, y después una estructura de ingenuidad o inocencia que es la que sostiene eh, la, la, la sí, macro. Sí. O sea, en este momento se está dando. Acá estamos en una especie de pequeño limpo radial, módico, y un montón de inocencia escuchando. Mm. ¿no? Que, que, y, y, y cuando vas a ver fútbol, de nuevo, vos sos el inocente, vos sos... Eh, ¿Son de Avellaneda ustedes? No. Sí, yo nací en Avellaneda. Y, y, sí, hincha independiente, no, no hay tantos afuera de Avellaneda. ¿Vos de dónde sos? No, no, de acá, de capital. Pero tu papá era hincha independiente. Sí, pero sí, no. la única manera. Raro, sí, raro, pero raro. de Racing no hay muchos en Avellaneda. Exacto, ¿eh? la mayoría de los hinchas de, de Racing son, eh, gre, son gregarios, están en diáspora, no están en Avellaneda. Ajá. Los independientes sí. Pero eso es más raro encontrar hincha independiente afuera de Avellaneda. Sí, pero por el cantidad. Sí, que hay. pero no importa. Sí, no importa. Vamos a entrar en otra discusión. Sí. Entonces. Tu amor es tanto por independiente que tercerizás ese amor y esa pasión y le pagas a alguien para que juegue por vos. Sí. Porque no son hinchas independientes los que juegan. No. no. El técnico de boca. De por eso. Entonces, mirá vos como en un momento hay frente a la idea de competir, el amor cede y dice, bueno, no es necesario que sea independiente. Lo importante es que yo soy independiente y si te pago a vos y vos haces goles para mí, me llenás de amor y todos festejamos y el hincha le da amor al club y el tipo, el otro, cobra para que vos seas feliz. Sí. ¿Entendés? Es como una tercerización de la, del amor. Eh, bueno, pero, pero, pero ahí es donde también eh, eh, el amor en estado puro todo el tiempo eh, va, 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 va buscando pequeñas impurezas para avanzar. ¿Viste cuando yo te dije, bueno, juguemos a esta cosa de la hipocresía? Sí. Toda seducción es hipócrita. Y algo tiene, sí. No hay manera. Te... Si vos ya encarás diciendo lo que tenés ganas de hacer con alguien, y mm. dices, hola, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo andás? Sí, ¿Sabés cómo te cogerían? Uf, bueno, pará, bailemos, hablemos un poco de, de la última que viste en Netflix, qué sé yo, charlemos, antes demos sí. algo, y vos... Va seduciendo a partir de generar un personaje, un producto agradable para el otro, que se llena de concesiones de tu verdad. Hola, sí, claro, oh, me encanta Arjona, claro que sí, como... No, eh, no sé si iría a verlo, pero siempre escucho Arjona. Ay, claro, la astrología, por supuesto, sí, yo soy este, Géminis en Almagro, qué sé yo. Y entonces ahí aparece algo donde vos también, en el amor y en el capitalismo, vos también sos un producto para el otro. Vos te modelás como un producto. Mm. Y a veces es difícil salir. Recién estábamos hablando con Brienza, ¿viste? Con Hernán. Y 
Entonces uno dice, ¿cómo, ¿cómo se fabrica algo para llegar al amor? El peronismo está todo el tiempo buscando la idea de hay que volver a enamorar. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Sí, claro. Hay que volver a enamorar, hay que volver a enamorar. Y, y hay, uno puede fabricar un enamoramiento, o el enamoramiento se da. Yo no sé si se fabrica, lo que se fabrica es la seducción. ¿No? Vos podés... A partir de lo que ya sos, sí. A partir de lo que ya sos, vas, te bañas, te empilchas, qué sí. sé yo, te pegas una tintura, no sé, sí. algo para seducir, sos agradable, mentís un poco, este, ocultas tus intenciones un rato, te convertís en algo agradable para la otra persona, como un producto, hasta que descubrís la verdad, uh -huh. que vendrá después. Como una verdad que después del enamoramiento, el enamoramiento siempre va a tener un proceso similar a la, a la adicción. A la adicción. Sí, porque ¿Por se activan, esto lo hablaba siempre con Julia Armida, se activan casi el mismo circuito de recompensas, el, adi, el, el enamorado y el adicto tienen el mismo circuito de recompensas eh, cerebral. Mm. Se disparan ahí mm. las dopaminas y entonces es, qué bueno que está esto, quiero más, qué bueno que está esto, quiero más. Entonces, ahí en el enamoramiento es quiero verte todo el tiempo, que uno se sí. convierte como en la droga del otro y uno es el dealer del otro, porque claro. se, se, se negocia. Bueno, te queremos ver ahora, bueno, nos vemos, sí, bueno, pero vení un poquito, dame un piquito, y entonces hasta que el enamoramiento llega a la curva de la habitualidad la curva decreciente sí, porque es la habitualidad porque vos te habituás a las drogas en el caso del adicto lamentablemente esa habitualidad lo hace que para buscar una dosis mayor perdón, le estoy pegando el micrófono, disculpa este, una dosis mayor de esa droga para que vos sí, sí, tengas un volver teniendo dopamina, sí para ser, claro, porque el, el cerebro se habitualiza, sí. dice, ya no alcanza con una raya. Sí. Ahora tienen que ser dos, sí. y después tienen que ser tres, y después ah. tienen que ser. Y así necesitas cada vez más para. Porque la, la habitualidad es la que te quita ese goce que claro. da el, la novedad. Sí. Así, ¿Cuánto hace que hacen este programa ustedes? Tercer año es este. Tercer año. La, los primeros programas, una excitación, llegaban sí. una hora y media antes, obvio, y después obvio. se iban de acá, ay, ¿cómo estuvo el programa? Sí. Y, y te lo escuchaste, Jorge, sí. Estuvo mejor la semana pasada que sí. este. ¿Vos? No, pero bajó el enamoramiento, pero subió el amor para mí. Exacto, ¿eh? porque después del enamoramiento viene el amor, que es eh, habituarse y convivir con la habitualidad. Y la habitualidad es infernal siempre. El, el infierno es una cuestión de tiempo. Yo te, te gustan las milanesas y, y te doy de comer milanesa cuatro veces por día durante dos meses y vas a decir, ya está, me gusta. Pero no te gustaban las milanesas, sí, pero ya. Y en la pareja lo mismo. Hay un momento que la habitualidad puede traerte y ahí empieza el amor, que es ese acuerdo, que es ese esfuerzo. ¿Vos estás en pareja hace rato? Sí, hace. Me conocí haciendo el programa de Tato con Marlene. Mirá. Mirá. Sí. De, de, ¿qué Nos fuimos a convivir a la semana de empezar a... Éramos amigos, fuimos amigos un tiempo con Marle y después surgió un amor así, wow. Y ¿Hace la, cuánto? Y hace 30 años, 30, 30, 31 años. 30 sí. años. ¿Y vos con, qué, qué vuelta le encontrás a eso? Eh, respirar, aceptar, entender que hay momentos donde las cosas... Que cada uno tiene su mundo que cada uno tiene su momento donde volvés a estar solo, aunque estés cerca, que hay momentos de pasión, que hay momentos de amistad, que hay momentos donde simplemente estás en equipo eh, llevando adelante una familia, donde hay una responsabilidad, donde hay momentos donde no, 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 se, no se goza, porque hay responsabilidad, y donde hay responsabilidad a veces no gozas tanto. A ver, eh, eh, yo comparo tener una familia con manejar un avión. Eh, la gente, el tipo que maneja un avión... Eh, eh, ¿Le gusta manejar un avión? Sí. Tiene que sí. estar atento, sí. sí. ¿Qué más relajado? ¿Manejar un avión o estar en una pileta con tus amigos la, la tomando daiki? Bueno. Y sin embargo, no le puedes pedir a tu familia eh, estar relajado, porque tener una familia es claro, estar dejar de un lado el relajamiento. Mm. Adiós al glamour. Adiós a la... Bueno, tenés los pibes, tenés que trabajar, tenés que hacer cosas que por ahí no te gusta tenés que venir los sábados o domingos a las 9 de la mañana a Futurock para trabajar, y eso implica un montón de cosas que por ahí, bueno, que un amigo no te pide. Mm. Bueno, venís a trabajar por un amigo, venís a trabajar por tu familia, salís a ceder parte de tu ego y de tu deseo y, tu, y de tu pulsión, si querés. Eh, eh, eh. Bueno, y por vos mismo también, ¿eh? Sí, sí, por, no, no, por, por eso. Por decirte vos, por. Obviamente, por vanidad, sí. está claro eso, ¿no? Por amor a vos mismo, pero sí. a, a lo que voy con esto es que eh, el amor no, 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 no es cómodo. 
No, no necesariamente es siempre cómodo. Mm. Es, 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 es un riesgo, no tiene garantía, como digo en el libro, si fuera un electrodoméstico lo devolveríamos, porque falla, no tiene certeza. Un tubo ventilador Liliana puede durar más que un matrimonio. Claro. Y, y sin embargo es lo único a lo que podés apelar, ¿no? Mm. Y, y repetimos, digamos, por mandato de especie y por... No tanto por mandato de especie nada más, sino porque no sabemos bien vivir de otra manera. Y es más, te diría algo, ha habido muchas veces, en muchos años, poder renunciar al amor. Bueno, yo prefiero estar solo, eh, no estar con nadie. Eh, que yo. O sea, me revelo contra la idea de sí. tener hijos, me revelo contra la idea de... Ahora hay un poco de eso. Sí, pero no veo tanta gente revelándose contra el capitalismo o la idea de laburar. O sea, te es más fácil no tener una pareja que ir todos los días a laburar 8, 9 horas. Claro, o decir, no bueno, estoy laburar. solo y trabajo mejor. Ah, boludo, te engancharon, producís más. Mm. Sin tanta responsabilidad. Bueno, de eso te quería preguntar, es el pie, Ay, es un buen pie para... Estamos poniendo Sí, para hablar de política, Pedro. Sí. Estamos hablando con Pedro Saborido. Ahora, perdón, ¿te pones alcohol ligero o citronela? No, no esto es citronela. citronela. <risa> sí, tengo personalidad adictiva. El problema sí. es que tengo personalidad adictiva. Ahora le doy a la citronela. Siempre andaba con alcohol al 0,70. No, al 0,70, pero bueno. No, con esto de, de los que laburan por su cuenta. Sí. Eh, está todo bien, ¿eh? No. Está todo bien, pero digo... No, te lo quería enganchar con la política. ¿Qué ves en esos laburantes? Digo, antes los laburantes eh, eran la base social del peronismo y ahora los descendientes de esos laburantes o una parte, no, no todos una parte de esos descendientes de esos laburantes, tiene una mirada muy distinta digo, ¿qué, qué encontrás en el pibe de la app que vota mi ley? que eh, alguien lo interpretó y, y que alguien lo escuchó y que alguien se dio cuenta de lo que le pasaba este y en ese sentido el Siempre la, las, las, el mercado eh, trabaja con el marketing y el marketing es humilde en una primera instancia. Tiene humildad, la humildad de no querer que vos no seas otra cosa de lo que sos, sino es cómo te invoco una guaflera siendo el que sos. <coughs> si sos hincha independiente, anota el marketing, sos hincha independiente, entonces después te trae, ay, la guaflera de Bochín, que es una guaflera que hace... Cara, cara, y hay otros modelos, Guaflera que te hace la cara de Duque en Seller, y, <risa> y así, y te, ¿no? Entonces vos, y vos ya me interpretaron, decís, sí. ¿o no? Sí. Mirá, vos tenés la camiseta de... No, cualquier... Ah, bueno. Eh, este, este usa camiseta super. que le gustan. Bueno, listo, te interpreta. Sí. Te interpreta y te gusta, y entonces te vende la remera. Y a veces nosotros tenemos que... queremos Desde el campo nacional y popular... Eh, eh, queremos que se ponga la camiseta que queremos nosotros. Deberías vos, por eh, historia, por ser hijo del peronismo y por todo lo que te dio Cristina y Néstor, ponerte una remera con la cara. Y... ¿Pero qué le falta? ¿Marketing al peronismo? No, no es que le falte marketing. El marketing no, no, le, le falta por ahí. Hubo momentos donde no... Eh, una parte, porque no me animo a decir todo, porque sería tremendamente soberbio, porque están los intendentes, están la gente, los militantes de base, la gente que está en los barrios, punteros, que está en contacto con la gente y escucha. Entonces me parece un poco soberbio decir, viste, el peronismo. Nosotros habitamos un, una especie de mundo de medios, qué sé yo, y que estamos, cada uno está en el país del que se entera, ¿viste? Vos vas claro. a Merlo y es una realidad, y es más, no es que vas a Merlo en una realidad, ahí en, 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 en cada lugar del conurbano hay 25 realidades distintas, está la del centro, está la de la, de la casa, ayer fui a Lanús y tiene unos locales que son así, bien, si estoy en Palermo, mm. y vas a Palermo y no decís estoy en Lanús, sin no. embargo, en ambos había empanadas de jengibre, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, eh, Sí, hay algo ahí de, 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 de quizás, bueno, no encontrar o no, no o, o, o fue inevitable no poder acusar a otro más de, de ser como es que de empezar a entender por qué es así. Mm. Yo no tengo claro cuánto hay que juzgar ni cuánto hay que comprender, pero, pero me parece que hubo ahí, sí, está claro, hay, hay una desconexión 
eh, entre, entre la, 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 las dirigencias y hasta en las dirigencias militancia, militancias adherencias y, y política y gente. Mm. Entonces, cuando dicen, ah, bueno, eh, vamos al el peronismo, entonces un gesto, yo, viste el gesto de la foto, de, de la política, no, mirá, Macri se sacó una foto, pero está con uno que estaba con la reta y es un mensaje, y entonces el, el otro, que este Remo Constanzo, se sacó una foto con Roque Fernández, claro. y, entonces, y, y, y un mundo de interpretaciones y, y que de pronto termina siendo como una especie de endogamia, eh, rosquera, cocainómano, cocainómano no de la idea de tomar cocaína, sino de, de esa rosca que es como una especie de cocaína de la política, ¿no? del no parar, mm. y entonces de afuera mucha gente, mm. y como eso se significa, y de, hablamos todo el tiempo de eso, y que qué dijo Navarro con respecto a Cristina, y Sisilov, y, y Máximo, muchas veces lo que se ve desde afuera para mucha gente, es políticos rosqueando, no están mi, midiendo si grabó y si cosas y Miguel Ángel Tomás sí. y... lo que ves son peronistas mm. eh, ¿a, vos, ¿a vos te gusta el jazz? no <coughs> bah, no, no, no conozco viste que cuando uno no conoce todo le parece parecido todo me parece parecido viste sí. pues, si, che, el blues y vos sí. no, este es un blues de Illinois este es blues de Chicago este sí, es, no, no. es blues de Mundo Marino no sé claro. qué sé yo y, y de pronto y, y para, mí, para mí que no soy un gran conocedor del blues todo el blues me parece claro, claro. muy parecido sí entonces, la, nosotros no tenemos que entender que mucha gente ve y dice, son todos peronistas. Claro. Ve peronistas. Y un paso más atrás, hay un... La son, casta es el peronismo. Y un paso más atrás, son todos políticos. Claro. O sea, no distinguen ni entre un... Es más, aparece una frase que, te, que habría que haber estado atento, que es, son todos lo mismo. Claro. No distingo entre Miriam Bregman, Macri mm. o Tolosa Paz. Claro. Veo políticos. Sí. Y haciendo de políticos. Mm. Eh, entonces, claro, es un gran esfuerzo para la gente que está en los territorios y es muy injusto si no decir eh, que la política esté divorciada de la gente cuando hay un montón de eh, gente que es militante, adherente, que está en comedores, que está en los barrios, intendentes que caminan, de, de lo que fueran, del lugar que fueran, no importa, estoy hablando de, de las funciones que están atentos a esa cercanía y se da entonces esos votos que parecen que para un politizado es incoherente. Mm. ¿Cómo yo voy a Carmen de Areco y hay un voto a uno de la cámpora que es intendente, Iván? Y hay un voto a mi ley. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo? ¿Qué sentía que acá se conocía? Y te lo decía, no, y vos laburás bien, pero a vos te voto, a los otros no. Entonces aparecía el voto. Ahora, que eso, eso se haya expresado o lo haya canalizado, un tipo que es, bueno, era un panelista de televisión hasta hace poco tiempo. Sí medio margineta ahí de, de la tele que le ponían una bengala y la soplaba sí es algo raro qué, qué, qué lees en eso este que el qué? problema es que no es que es raro que el, tu normalidad no es la normalidad que llevó a esta persona a ser presidente es una lucha de normalidades o sea es raro pero no no es raro si, si sucedió no es raro no es raro lo que sucede no es raro a veces yo miro la lluvia y es rara la lluvia, me la pongo, pero es agua cayendo de arriba, ¿cómo es esto? Yo realmente la consigo abrir una canilla, una villa del sur, está en botella, me parece más normal que esté en botella. Y, y para quizás un tipo hace 600 años dice, wow, mirá, apretan una perillita y sale el chorro y sale soda, es agua autopropulsada, y vos decís, es un sifón, boludo. Y te parece raro, y al tipo le parecería raro, y para nosotros es lo más normal del mundo, y es raro un sifón. Y entonces es esto, es, tenemos algo que es el entretenimiento y la política, habitan en muchos lugares, no en el territorio, de vuelta, porque si no, estamos pareciendo que cuando hablamos de política hablamos nada más que la gente que aparece en, en televisión. Y en las redes, sí. Y la política también está en los territorios, en la gente, que está ahí, que ayuda, que acompaña, que escucha, que va a los... Eh, que recibe a los vecinos, este, a todos los intendentes que están como en el contacto directo. El, y de pronto vos decís, ah, algo está pasando. Un tipo, vos fíjate que el escalafón del presidente no es el escalafón de la política. El único paso antes de ser presidente por la política fue ser diputado, uh -huh. que fue como una advertencia. <risa> ¿No? y verlo casi como un panelista dentro de... Sí. ¿no? Entonces, algo se rompió. Y hoy, 
y ahí también se armó un pequeño despelote hace unos días, qué sé yo, hay en muchos eh, 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 youtubers, este, eh, amigos míos, este, conciben eh, un, un, una determinada forma de transmitir sus ideas, muy originales, muy entretenidas, y llegan mucho más que otros dirigentes. Claro. Dice, uy, para, ¿cómo puede ser que este junta 1500 tipos y el otro vende no. tanto libre? El otro ven en un video, ¿tá? y a Tomás Rebor, esto. Que... No. Y, y vos decís, y ahí, ahí, ay, ¿cómo es? Puede ser? Me, me, ¿Me guío por el mundo del entretenimiento o me guío por el mundo del, de la política? Y el dirigente tiene que ser entretenido. Y entonces, y, ah, mirá qué entretenido que es Moreno. Y entonces, ah, bueno, entonces, ¿qué estamos eligiendo? ¿Gente que habla es entretenida o gente que.? Sí, obviamente todos los líderes terminan siendo carismáticos, ¿no? Viste, si vos recorres. El, 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 no, Perón es re carismático no, el único no carismático que llegó a presidente es de la, Rúa. De la, Rúa. De la Rúa pero bueno, era una especie de Mamá que tampoco era muy carismático pero tenía, tenía un suyo. estudio tenía un, tenía un aparato y tenía una idea tenía una figura de quizás. fútbol te habla y te, te puede hablar sí, 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 o qué sé yo o por ahí también, perdón se construye sí. como la, la respuesta a lo anterior ah. ¿no? o sea, de la Rúa decía eh, puso muy bien, le dicen que soy aburrido después Menem, que fue una presidencia espectáculo, uh -huh. ¿no? Como un show permanente. Yo uh -huh. lo hacía tato en esa época, con Omar Quiroga estábamos en Radio Mita, y no parabas, claro. no parabas. Estabas todo el tiempo, te, la mar te marcaba ¿Y la ¿Y esta presidencia qué ves en ese sentido? Tiene algo espectacular y espectáculo, y que constantemente genera, genera ruidos, te genera, te, te, te tiene atrapado en la indignación que te provoca. No podés moverte. La indignación <risa> es impotencia. Antes que le vayas a hacer algo es. ¡Uh! ¿Pero cómo? Te va a cambiar. Y habló con el. Y ya te tiró el oro. Y cuando decís, no, ya dijo que habla con el loro. Y le. Y, ¡Uy, no! Le van a cambiar el nombre a la calle. Y, ¡Uy, le cambiaron el. Y tú estás todo el tiempo. Y ahora dice esto. Y, y, y si fue un bueno, podés parar de, de reaccionar frente. Es como que quisieras ir a arreglar un calefón y todo el ah. tiempo te, te explota cada. Ahora no, le voy a acercar al calefón. Para un creador de historias como vos. Perdón, eh... no, porque la, la idea del no, calefón no, para mí es central en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el calefón está. No lo miramos nunca. Y el día que se rompe, nos enteramos que adentro hay una cosa que se llama termocupla. Claro. Es decir, el día que no funciona algo, empezás a mirar cómo funcionan las cosas. ¿Cuánto se revisa el peronismo? Cuando no funciona. Mientras funciona, estamos todos bien, qué sé yo. Cuando, cuando ganás no es funciona, todo. Cuando no funciona, te caga el calefón, te caga la vida. Y por supuesto. Tenés que dejar todo. Y cuando no funciona el peronismo, te caga la vida. Entonces ahí te empezás a decir, uy, pará, a ver, ¿dónde está esto? Está, o es muy progre, ¿no? Hicimos esto. Mirá, salió el libro de Culfas. Ahí escuchaba todo lo que había dicho Fede. Fede. Y entonces todos empezamos a revisar. ¿Y dónde? Qué, ¿Qué falló? ¿Qué falló? Mientras todo funciona, ni te fijás. Te seguís andando. ¿No? En cambio, el día que. Ah, mirá, mirá cómo era esto, estaba acá, fue cuando dejamos atado el dólar ahí, y empezás a revisar, fue en el 2011 o el 2012, fue el... empezás a, a mirar, entonces ahí me parece que, que, que la idea de lo que ha sucedido es, bueno ya está, dejémonos de sorprender por lo que pasó, yo ya... ya no quiero más hablar, que si esto, que si el perro, la hermana este, este, hace, se fumó un porro, qué sé yo, no sé, no me interesa. Lo que dice, bueno, a ver qué hacemos ahora, ya está, ya está lloviendo, ¿no? Eh, ¿Cómo es que cae agua del cielo? Está, está lloviendo, qué sé yo, ya está, no, ¿cuánto? Tío, hace tres meses justo. que estamos diciendo, qué increíble, sí. Te iba a preguntar por lo de los perros, pero la No, la para, no, 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 es que no quiero no, no, hablar no. más, no, no me interesa hablar del tipo. O sea, te... Eh, ¿Entendés? Es como una cosa que es, bueno, ya vamos a, 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 salgamos de esta angustia, vamos, bueno, vamos, vamos a la acción, a ver qué puedo hacer yo, qué hacer vos, que, viste, la acción ribotriliza, mm. vos, la, te calma, te saca de la angustia, viste, vamos, está bien está. Eso. vamos la a hacer acción algo. ribotriliza. Sí, totalmente, porque te calma, accionar te calma, ¿viste? Uh -huh. decís, sí. Eh, 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 vos, eh, está, ¿Quién está en pareja acá? Yo, nosotros dos hace muchos sí. años. Eh, no juntos, sí. Hay, no. Eh, ¿viste? Yo, te, yo <risa> estamos, con Marlé estamos en un problema ahora que la ducha este, se le rompió el cuerito. A la ducha. A sí. la ducha. Entonces gotea un poquito más de. Ya empieza Tenía a pasar una cosa de. Paso. Entonces ya, implicar el, 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 el baño ya son dos pasos. 
O sea, no es Tenía nada más abrir, abrir la canilla que eh, abrir, eh, muy bien, chava. Sí, a mí me entonces, está pasando ahora también. ¿viste? Entonces empieza ahí, se empieza a armar un tema que es, y el, ¿quién va a llamar al plomero? Entonces, mientras no hay sí, acción, hay una angustia y una tensión en la pareja que es, y me llamas vos, además, pero yo no puedo. Es que te está exigiendo que lo llames vos. Hay ahí una tensión. Es el hombre. Yo estoy diciendo, podemos esperar, hay otras cosas antes. <risa> no, eh... Y Merlet tiene una cosa maravillosa, que una, una vez teníamos que hacer una ventana, ¿no? Y estuvimos oh, dos meses, y vas a comprar, pedíamos precios, qué sé yo, y e hicimos la ventana. ¡Pah! Finalmente, y Merlet me dice, eh, en un momento me dijo, qué bueno, ya no vamos a hablar de la ventana. <risa> y es eso, es la acción te va a traer un momento, ya, ya no vamos a hablar, y va a haber un día después de este, mm. de este, de esto va a haber un día después. Mm. Otros dicen, bueno, va a ser en marzo, ahora empiezan las clases y se va toda la mierda. Y no. No, no pasa, ¿viste? Ya, ahora cuando venga la luz, <risa> vas a ver. <risa> y ahora cuando suba el chinar, <risa> agarrate. Y no. Y entonces, ahí aparece eso. Bueno, mientras tanto, no ya no puedo estar simplemente un tipo a la, en la sala de espera de la catástrofe. Bueno, a ver, mientras, ¿qué hago? ¿Y qué, qué hace el peronismo? Ah, no sé. No ¿Qué sé. hace el peronismo? El peronismo está... eh, con la traducción, te iba a preguntar, ¿qué significa hoy el peronismo? Vos hiciste hace poquito una, una explicación de que es un sindicato que se viralizó mucho. Sí. En la charla con, con Pedro Rosen, sí. eh, la de los fosforitos. Eh, ¿Qué? Ahora, ¿qué traducción tiene eso hoy? ¿Y ¿Qué traducción tiene el peronismo hoy para estos días para interpretar a una mayoría popular? Que piensa que los sindicatos son una poronga y que el peronismo es casta y que sí. tantas yo, cosas. Yo empezaría primero a, a, a desarmar la idea de la gente. Está bien. Lo primero. Es decir, el peronismo sacó el 40 y. 4. 4%. Sí. O sea, 6 puntitos más. 3 puntos más que hubiera sacado en la primera vuelta y sí. más al presidente. O sea. Todavía, luego pasamos esa cosa y uno dice, bueno, pero tenés que mirar a la sociedad como un cuerpo, viste, tu tobillo no está separado de vos. Entonces, mm. me duele el tobillo, no es el tobillo, el tobillo duele, eh, me duele el tobillo. Entonces te ves como, pero sinceramente me parece que eh, eh, hay, hay un montón de cosas que están bien hechas, que la gente sigue usando y que sigue eh, eh, apoyando. O sea, eh, entonces pr primero haría, bueno cuidar eso que tenés, ¿no? Como salir de eso que antes de transformarte rápidamente porque hay una exigencia de marketing que tenés que ser otra cosa. Ay, la mayoría de la gente no quiere los sindicatos. Deshagamos los sindicatos. No, pará. Hay un 10%. Ma mañana... Eh... El otro día vi una encuesta, no importa, yo no me creo ni una de las encuestas, para mí como el orozco, porque es, este, calma ansiedades. Pero y en un momento dice, si hoy fuera el, el, el balotage, este, volvería a ganar sí. el día este. Y, y después más chiquitito, por dos puntos y medio. Claro. Entonces dice, ah, ya no es por... 12. 12, ya... Hemos perdido. Y entonces es simplemente algo que es un equilibrio que se va a romper y quizás el error es suponer que siempre hay una totalización de las cosas. Como diciendo, bueno, che, pará, boludo. Son el 54, voy a decir, eh, rompimos el orto, el 54%, y vos te voy a mirar y decir, pará, son 5 y medio de cada 10, tampoco mm. son 90. Claro. Entonces, ahí me parece que está esta idea de tampoco, viste, todos los jóvenes votan, no, no es todos los jóvenes, empecemos a, a medir. Creo que la, la primera parte es, eh, es enfriar estas cosas de caerse en eslogan, de ah. emocionarse, y enfriar, bajar y empezar a ver, este para mí, eh, empezar a... A ver, de verdad, con qué contás, qué tenés, y cómo está, y si tenés que tirar todo el calefón a la mierda, o, che, hay que cambiar la termocupla. Mm. Cambiemos el calefón. No, pará, ¿eh? <risa> oh, rompe, saquemos la ducha. No, es el cuerito. ¿Viste? ¿Entendés? Ver eh, que, que cuál es la parte de, 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 del asunto que no, no ha funcionado. Mm. Que la hay. Porque después revisás y decís, che, loco, este, y esto estaba mal. Digo, viste, una vez... Salió... ¿Al peronismo le falta un poco de autocrítica? Sí, yo creo que hay como a veces un exceso de autocrítica, como todo el tiempo, viste, autoflagelarse, viste, eh, y tampoco, pero es, más que autocrítica, es bueno, che, arreglemos lo que está mal y, y ver cómo volvemos a ser, que tiene que ver cómo ser más, o sea, no es... 
eh, eh, y hay gente y se siguen haciendo cosas y, y a veces hasta no se transmiten. El otro día estaba en un, en, estuve en Almirante Brown y, y, y uno dice, eh, che, pero acá, eh, acá fumigaron y no lo mostraron. ¿No? Como, como si la falla no hubiera, hubiera sido... No, Está, fumigaron y alguien dijo pero yo no vi en las redes que fumigaron como, no bueno pero claro. quizá como diciendo che pero pará contemos también las cosas que hacemos bien qué sé yo o, no es no todo es un error de comunicación mira eh, siempre hablamos este ejemplo en las charlas de si sí, eh, falló la comunicación y yo compro cigarrillos lo, tiene unos carteles que sí. no, no no te vas a agarrar cáncer dice claro sí y, y lo compras igual y sí mm. entonces es porque estás negando una parte le va a agarrar cáncer a otro pero acá no falló la comunicación, fallaste vos. Entonces, mm. me parece que hay, hay, hay cosas y esto en, en donde... Y la primera cosa hacia la gente es que se vea más la preocupación a la gente, hacia la gente lo que está pasando que los niveles apasionantes y tan entretenidos que es un problema que tienen las roscas y las internas. Son entretenidas, sí. por eso hablamos de ellas. Claro. O sea, es más interesante hablar. Hay una tensión entre la cámpora y el cosas que, que decir se pusieron de acuerdo. Mm. Es un embole que la gente se ponga de acuerdo. Estamos hablando mm -hmm. con Pedro Sardido. Eh, bueno, nos llegan un montón de mensajes celebrando la, la nota todos a la con Pedro. <risa> Escuchando sí, a Pedro. Sí, hacen no, esta hora. Lo Escuchan. queremos mucho. Gracias, Pedro. Qué grande, Pedro. Mi papá decía, los pobres no se divorcian. También es Bien. cierto. Bueno, hay, hay que tener una capacidad instalada para divorciarse sí, también, ¿no? Sí, hay gente que... Sí. Eh, 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 en Ringo Starr, en el libro anterior había puesto yo que Ringo Starr le, le armé una frasecita media mentira que decía vivíamos en una casa tan chica que no nos quedaba otra cosa que querernos y hay algo de eso ¿viste? no se lo del Diego que soñaban todo lo que mismo era tan chica la habitación que soñábamos todo lo mismo hermoso claro bueno es eso y hay algo de eso bueno no nos queda otra cosa que amarnos ¿por qué? porque no puedo alquilar dos casas pero para los que te quieran ver te quieran escuchar te quieran leer sí. eh, ¿dónde lo Uy, pueden hacer? Qué bien yo le había pedido, no pensé jamás que me iban a tirar un pase tan... Está bien, ¿no? Es elegante. Elegantísimo. Y soy de la cuna de bocha. Sí. Muy bien. Eh, mira, voy a estar en el en Loma de Zamora, en un local que se llama Bar a la Vuelta, el 14, voy a estar solo ahí, el 14, el domingo que viene a las 8. ¿Y dónde compran la entrada? Eh, no, se meten en arroba saborido Peter y ahí buscan... Y está el link tree de, ah, de, sí, de arroba saborido Peter en es, Instagram. En Instagram. No decís sí. Peter. Saborido Peter. Para que se sepa. Porque, se porque mis amigos de chico me decían Peter. 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 Ah, sí. eh, después voy a estar el 18 en La Plata con la, los chicos de Walking Conurban, en Ajá. el Espacio Live, que es muy lindo para ver. Y voy a estar con Lackerman, con Adrián Lackerman en Que Tren, Que Tren, el 12. Un capo. Eh, haciendo el humor de... Hablando sobre... O sea, hacemos una charla técnica que hablamos sobre humor, pero lo explicamos, explicamos cuestiones técnicas del humor usando eh, momentos de humor de Cristina de Maradona, de Borges y de Charlie García. O sea, hay gente que hace humor sin ser humorista, ¿no? Y que son muy buenos humoristas. Bien, y acaba de publicarse una historia del amor. Y acaba de publicarse una historia del amor, que la parece que ya está en la, la planeta y ya está. Che, eh, disculpen si me pasé de rosca, estuve no, un poco no, charlatánico, pero bueno. Escúchame, una, che, una gracias para, que para, me invitaron. Para el cierre, por sí. favor. Si tenés que hacer un top 3 de humoristas de la Argentina. Uy, uh, uh, sí, dale. ¿Te cagué? O... No, no, vamos, sí, top puedo 3. hacerlo desde el amor. Top 3. Dolina, sin que, pero Dolina porque es más que un humorista. Él quizás ¿sabes? no se reconoce como eso, pero. Y es un gran escritor y yo creo que es un genio. Ajá, sí, eh, coincido, sí, sí. Y sí. que. Pero que me hizo reír siempre, pero sí. es un genio. Gente un que genio. te hace reír, está bien, vamos por ahí. Sí, Uno Dolina. Sí, Dolina, Daddy Brieva. ¿Daddy Brieva? Sí, me, me gusta, sorprende. Me ha divertido mucho. ¿Histórico? Sí. ¿Lo pones a Daddy Brieva? Sí. Histórico y después puedo poner histórico a 5.000, a Tato, qué sé yo. Ajá. Superior a todos esos es mi amigo Diego Capuzotto. Pero Diego eso Capuzotto. está en otra galaxia. Porque es amigo. Y es mi amigo y hermano y es un genio, Diego. Sí. Es un, nada, es algo superior. Ajá. De verdad, o Está sea, bien. véanlo, sí, 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 somos joda. fanáticos, de él, sí. es, es algo tremendo. Van yo a hacer yo, algo yo más lo juntos. siento, sí, seguro. Yo lo siento porque escribir o hacer radio sin Diego es como salir a la cancha 
3 a 0 abajo, ¿viste? Y para vos escribir, para alguien que es un genio como él. Sí, bueno, pero está, qué sé yo. Hay como gente como a Co Coco Silly, que se, digo, por ahí no pongo el humor tanto a mis amigos como, como no sé, Mexur Tiberia, y jugamos de taco y es hermoso laburar para él. O Coco Silly o Dani Araos, que son mis amigos. Ajá. O charlas que hago con Miguel Rep siempre. El claro. 3 de mayo vamos a estar en que tren, que tren. Sí. El 3 de mayo. Eh, con un rep que dibuja. Eh, entonces ahí me, me, me cuesta, ¿viste? Decidir eso. Yo siento que hablo de, de, de humorista y cuando digo Dolina como decís vos Dolina es un escritor sobre todo sobre mm. todas las cosas es un escritor a lo que lo conocemos más pero pero hay algo ahí que es eh, que también son los que te, te, te eh, el humorista a diferencia de otros artistas dramáticos tiene menos prestigio y a veces se los quiere eh, uno les da siente más amor que admiración ¿No? Porque la admiración es, bueno, pues, admiro a Julio Chávez, y, yo. y en cambio al humorista lo querés, claro, es verdad. que te hace sentir otra cosa. Y yo, sí. ¿sabés qué? Y te digo esto y me voy, lo compruebo cuando voy con ellos por la calle. Es una cuestión pavloviana, la gente los ve a media cuadra y ya sonríe. Claro. <risa> y ¿Entendés? Y sonríe, y le dice gracias, y los quiere, y le dicen gracias. Y es eso. Por eso es tan doloroso lo de Alfredo Casero. Eso lo digo yo. Y claro, por eso. Por eso. Uy, justo. Pero que... creo que hay que separar muchas veces, qué sé yo. Mm. Si no, no, podríamos admirar a Borges. Un claro. racista. Sí, tremendo. Así que claro. bueno. Che, lo dejo. Gracias. Para. Pedro Saborido, muchísimas Mucha... gracias. No, por, por favor. Venir, gracias.